Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na kuletea mada inayosema uh, unaposalitiwa iliwaze na wewe kwenye kona hii ni mada ya mjadala ninapozungumzia mada ya mjadala maana nataka hapo chini kwenye comments ujadili na kuletea story live kutoka kwa mtu ambaye yuko ndani ya mahusiano amekutana na magumu mengi sana lakini mtangulizi wake ni hivi inapotokea ambapo mtu unampenda sana unamjali mjadili kwa mwaminifu kwake unaonyesha jinsi gani unampenda lakini unakusaliti unajiona kuna hatia sawa unajiona kuna hatia kabisa na huyu kwa umemba moyo wako wote una mpango wa kumsaliti kabisa lakini anakusaliti anaomba msamaha anakusaliti anaomba msamaha anakusaliti anaomba msamaha inakuwaje umfanyeje msikilize huyu dada na kilio chake anasema hivi habari dr mahaba mimi ni binti wa miaka 20 na mitano nimekuwa na mahusiano ya miaka minne nipo mkoa ni anautaja mkoa wake na ni mwanachuo na nipo katika mahusiano na daktari mmoja nimesikiliza somo lako la kuhusu kushika simu ya mpenzi wako kwa kweli mimi hiyo changamoto ninayo tena ni kubwa mno nipo na hisi na huyu daktari ingawa bado hajanitolea mahari maake wazazi wangu wamenaambia mpaka nimalize masomo yangu hapa chuoni ndio hayo mambo yafuate mwaka elfu mbili na kumi na nane nilipokuja chuo ndo tulianza kuishi pamoja lakini zamani tuliishi mbalimbali mimi mwanza yeye mbea na ilipofika swala la chuo yeye mwenyewe aka nia pia aka ni apply mbea kwa lengo la kwamba karibu niwe karibu naye sasa wakati nimefika nilikuwa nashika simu yake lakini ilipofikia mwaka na tisa, akawa ananizuia kushika simu akienda kuoga anaenda nayo nikajiuliza kwa nini hivi utakuwa na kitu gani kweli ilinibidi nivizie simu akiwa amelala inaambia read more alisoma zaidi kaja nifungue hapa kwenye read more okay Uh, okay, uh, akienda kuoga anaenda nayo nikajiuliza kwa nini kutakuwa na kitu na ni kweli nilibidi nivizie simu akiwa amelala dokta nilichokutana nacho kiliniumiza moyo sana nikamwambia kwa nini hivi akasema anamdai huyo dada hela so anampoza nikazidi kufuatilia zaidi nikagundua ni wapenzi alivyoona nimegundua akaweka password Nilijitahidi sana mpaka wakaachana. Tumeendelea hivyo akaniaminisha kwamba kaachana naye. Baadaye tena nashika simu yake na kuta binti mwingine tofauti na yule wa mwanzo. Nikamwambia akaweka password tena. Baadaye tunasuluhisha yanaisha mwaka jana mwezi wa 12 tena. Nikakuta binti mwingine nikamwambia ananiambia anampe, ananipenda mimi nisiwe na wasiwasi kwanza yuko Arusha huyo dada mwenyewe hawezi aonana naye nikamwambia ampigie simu akakataa sijakaa sawa dokta siku moja naamka asubuhi nakuta wametumiana na yule binti mwingine emoji ya kimapenzi nikamwambia kwa nini hivi anasema hiyo ni kawaida tu hizo emoji za kawaida tu ni rafiki yake tu namwambia hiyo sio kweli akaweka password tena Ananiambia hata toa kamwe. Sasa dokta, kwa sasa mimi simuamini kabisa. Kwani hataki kuambia hao watu wake kama anaishi na mimi. Na hata mimi saizi sina hisia naye kabisa. Naona upendo umeanza kupungua na wakati mwanzo nilikuwa naona shida kama ikitokea tumeachana itakuwa ajie. Dokta, ninatamani kuwa na mchepuko wa kuniliwaza maana najihisi sina furaha kwa sababu mwenzangu hanisikilizi ninachohitaji kwa mambo mengine yupo vizuri isipokuwa hicho tu cha uchepukaji naomba unisaidie nifanye nini na upendo urudi kwake unaweza <laughs> kuona jinsi gani inaleta ngumu sana sasa umempenda kweli umekoma mimi kweli umetoka kwenu umeenda kwao anakusaliti anakuumiza unakosa raha 
，我的心都哭了，我心都哭了，我的手里，电话里能骗他，我就是这样的。耶，你到福建，你不走哦，你到福建你不走哦，你莫问我你不卡哩，耶，你一路阿塞，我们全部搞不赢的，那边到到广东，都都很弱，我叫个莫呀，我全部搞不赢，全部搞，全部搞不赢，全部搞不赢。Aya, ya, ya dah lawak, nama saya kami sani. Nama saya mau ni aku, mesti dia ni ni kau ni. Sawa, hi, ni klinik Alfian Mersi, kau hari.